হ্যালো ভিউয়ার্স কি অবস্থা সবার কেমন আছেন লাজুক বলছি তো এই ভিডিওতে মূলত আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে কিভাবে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট যে কোনো ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটটি কি থিম ব্যবহার করেছে এটা আমরা জানতে পারি এবং পাশাপাশি এই ভিডিওতে একই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টা দেখাবো যে যদি আপনি চান যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে আপনি কি থিম ব্যবহার করেছেন এই থিমটি আপনার যারা ভিজিটর আছে তারা যাতে না জানতে পারে বা এটা আপনি যদি হাইড করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে এই কাজটা করতে পারেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি যে থিম ব্যবহার করছেন এই এটি কোন থিম এটা আপনি আপনার ভিজিটর বা আপনার অডিয়েন্সকে জানতে দিতে চাচ্ছেন না বা কাউকে এটা জানতে দিতে চাচ্ছেন না যদি এই কাজটা করতে চান সেটা কিভাবে করতে হয় তো যাই হোক আমি ভিডিও শুরু করার আগে প্রথমে আপনাদেরকে যে বিষয়টি বলবো যে আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশনটি অ্যাক্টিভ করে নেবেন আমার এই চ্যানেলে মূলত আমি আপনার ফ্রিলান্সিং মার্কেটিং এবং হচ্ছে ট্রাফিক জেনারেশন এই রিলেটেড বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স হচ্ছে শেয়ার করে থাকি তো আপনি এই বিষয়ে যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে অবশ্যই হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার সাথে কানেক্ট থাকার জন্য তো চলুন মূলত হচ্ছে আমাদের মূল টপিকসে আমরা চলে আসি তো প্রথমত আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে যে যে কোনো ওয়েবসাইট কি থিম ব্যবহার করেছে সেটা আমরা কিভাবে জানতে পারি বা সেটা আমরা কিভাবে দেখতে পারি তো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট ডাব্লু পি রেসপন্স প্রো ডাব্লু পি রেসপন্স ডট প্রো এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের আপনার সেলস পেজ এটা হচ্ছে আমার একটা প্রোডাক্টের আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইট এটা আর এটা ওয়ার্ডপ্রেসের একটা প্লাগ ইনের আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা তো এই যে যেই ওয়েবসাইটটি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে মূলত ওয়েবসাইট একটা পেজে হচ্ছে মূলত ওয়েবসাইটটি তৈরি করা এখন এই যে যেই ওয়েবসাইটটি আছে এই ওয়েবসাইটে আমি মূলত কি থিম ব্যবহার করেছি এটা যদি আমরা জানতে চাই তো সেক্ষেত্রে এটা কিভাবে জানতে পারবো অথবা আপনি জাস্ট হচ্ছে যদি গুগলে আসেন এবং আপনি যে কোনো লাইক হচ্ছে আমি মেক মানি অনলাইন এটা লিখে আমি হচ্ছে সার্চ করলাম এখানে আদার আমরা বিভিন্ন আপনার কি পাচ্ছি ওয়েবসাইট পাচ্ছি বিভিন্ন ওয়েবসাইট তো প্রথমেই আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ওপেন করি এখন আমরা যদি জানতে চাই যে এই যে যেই ওয়েবসাইটটি আছে ধরুন প্রথমে আমার ওয়েবসাইটটির কথা বলি এই ওয়েবসাইটটি কি থিম ব্যবহার করেছে এটা কিভাবে আমরা জানতে পারি তো আমি প্রথমে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি কপি করে নিলাম আমরা চলে আসলাম হচ্ছে গুগল ডট কমে এবং গুগলে এসে আমরা এখানে সার্চ করব ডাব্লু পি থিম ডিটেক্টর সো আমরা এটা লিখে সার্চ করলে প্রথম একটা ওয়েবসাইট পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লু পি থিম ডিটেক্টর ডট কম তো আমরা এই সাইটটি ওপেন করি এটা অনেক পপুলার এবং হচ্ছে অনেক জনপ্রিয় আপনার হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট তো ডাব্লু পি আপনার ডাব্লু পি টি ডি অ্যাকচুয়ালি ডাব্লু পি থিম ডিটেক্টর এখানে আমি যদি কোনো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেই তাহলে ওই ওয়েবসাইটটি যদি ওয়ার্ডপ্রেসে হয় কি থিম ব্যবহার করেছে সেটা আমি খুব সহজেই জানতে পারবো এবং এই ওয়েবসাইটে কি কি প্লাগ ইন ব্যবহার করে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা জানতে পারবো তো আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি এখানে দিয়ে জাস্ট হচ্ছে আপনার এই বাটনে ক্লিক করতে হবে এখানে কিছু সময় নেবে এ এবং সময় নিয়ে দেন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে টোটাল ডেটাগুলো স্ক্র্যাপ করে এনে আপনাকে হচ্ছে দেখাবে তো দেখতে পাচ্ছেন এটি প্রসেস হচ্ছে তো দেখুন এই মুহূর্তে থিম ডিটেক্ট করতে পেরেছে আমি আমার এই যে যে ওয়েবসাইটটি আছে এই ওয়েবসাইটে ব্যবহার করছি আপনার টোয়েন্টি ফিফটিন যেই ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট থিমটি আছে এই থিমটি হচ্ছে আমি এখান থেকে ব্যবহার করছি আমি এই থিমটি ব্যবহার করছি দেখুন এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে শো করছে এটা ফ্রি থিম এবং এখানে ডাউনলোড করার লিঙ্ক আছে আপনি এই বাটনে ক্লিক করলে সরাসরি থিমটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে ডিরেক্ট ডাউনলোড পেজে হচ্ছে নিয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আমি যদি আরেকটু নিচে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন থিম প্রোভাইডার ওয়ার্ডপ্রেস কে থিমটা প্রোভাইড করছে আমার এই ওয়েবসাইটের ভেতর আমি কি কি প্লাগ ইন ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে এখানে শো করছে যেমন আমার এই ওয়েবসাইটে আমি ব্যবহার করছি থ্রাইভ আর্কিটেক্ট যেই পেজ বিল্ডার প্লাগ ইনটি আছে এটি হচ্ছে ব্যবহার করছে এবং এটা এই মুহূর্তে শো করছে প্রিমিয়াম প্লাগ ইন এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম প্লাগ ইন পেইড প্লাগ ইন এবং এরপর এখানে পি ফন্ট নামে ডাব্লু পি আপনার ফন্ট স্ক্রল টপ আপ আমার এই ওয়েবসাইটে যখনই আমি আসি দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে রাইট সাইডে স্ক্রল করার একটা বাটন শো করছে এবং এটা মূলত হচ্ছে এই প্লাগ ইন এবং এটা ফ্রি প্লাগ ইন এবং আমার ফাইভ আর্কিটেক্ট যেটা আছে এটা হচ
এখন পাশাপাশি আপনি যদি আসেন হচ্ছে এই সাইটে এবং আদার্স যে কোনো সাইট আপনি যদি কপি করে দেন হচ্ছে এখানে সাইডের অ্যাড্রেসটা আপনি সাবমিট করেন এবং এই বাটনে ক্লিক করেন তাহলে এ কি করবে ওই ওয়েবসাইটটি মূলত কোন থিম ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাব তো দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে মজার বিষয় হচ্ছে আননন থিম এই ওয়েবসাইটটি মূলত কি থিম ব্যবহার করেছে এটা ডিটেক্ট করতে পারছে না বাট এটা ওয়ার্ড প্লেস থিম এখানে এটা শো করছে এবং এটা কাস্টমাইজ করা একটা থিম এটা কাস্টম করা আপনার হচ্ছে কোনো একটা থিম দ্যাট মিন্স এই থিমটার একটা মূল ভার্সন আছে এটা আপনার হয়তো বা অনলাইনেই পাওয়া যাবে এটাকে সে কাস্টম করে দেন হচ্ছে তার অথর ইনফরমেশন ভার্সন ইনফরমেশন এগুলো সে হাইড করে দিয়েছে বা সামথিং কোনো কিছু করেছে আমরা এই থিমটির ইনফরমেশন পাচ্ছি না এবং এই ওয়েবসাইটে কি থিম দিয়ে বানানো হয়েছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না দ্যাট মিন্স আপনি যদি চান যে আপনার ওয়েবসাইটে আপনার কি থিম ব্যবহার করেছেন সেটা আপনি অন্য কাউকে শেয়ার করবেন না বা যে কেউ আপনার সাইট এটা ডিটেক্ট মানে যাতে ডিটেক্ট না করে এই জিনিসটা যদি জানতে আপনি করতে চান সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সে বিষয়টা আমি একটু পরে আপনাদেরকে শো করছি এই সাইটে মূলত আর কি কি প্লাগ ইন ব্যবহার করছে সেটা আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ডাব্লুপি আপনার কনফিগারেশন যেটা আছে ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে বলছে এবং কবে লাস্ট থিমটা চেঞ্জ করেছে এভরিথিং এইখানে বলছে এবং এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রিভিয়াস যে থিমটা আছে মানে যেটা থিম ছিল মেইন থিম সেই থিমটাও অনেক সময় এখানে শো করে দ্যাট মিন্স আপনি একটা ওয়েবসাইটের ডিটেলস ডেটা হচ্ছে এখানে পাবেন এখন আসেন আমরা নর্মালি আমার পার্সোনাল যে ওয়েবসাইট আমার পার্সোনাল ভেরি পার্সোনাল ওয়েবসাইট যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ডাব্লু 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 ডট লাজু হাসান ডট কম সো আমার ওয়েবসাইট যদি আপনি সার্চ করেন এবং আপনি এখান থেকে যদি এটা চেক করেন যে আমার ওয়েবসাইটে মূলত হচ্ছে আমি কি থিম ব্যবহার করেছি আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে লাজু হাসান ডট কম মূলত আমার ওয়েবসাইটের কাজ এখন আমি করছি এখনও এটা হানড্রেড পার্সেন্ট ফুলফিল না তো একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে নেই যে লাজু হাসান ডট কম আপনাদের যে কোনো বিষয় যে কোনো বিষয় জানার থাকলে আপনারা চাইলে আমার সাইট ভিজিট করতে পারেন তো আমার এই সাইটটি মূলত হচ্ছে দুইটি ল্যাঙ্গুয়েজ আপাতত করা আছে আপনি যখনই আসেন মেইন সাইট যেটা সেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে আমার মূল সাইটটি এখানে দেখতে পাবেন যে বাংলা ভাষা দ্যাট মিন্স আপনি বাংলাতে ক্লিক করলে বাংলা ভার্সনে আমার ওয়েবসাইটটি পাবেন দ্যার আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হচ্ছে লাজুক হাসান ডট কম স্ল্যাশ বিএন আমার এটা হচ্ছে মূলত বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে ওয়েবসাইটটি ঠিক আছে তো এটা আসলে এখনও আমার ফুলফিল হয়নি যখন ফুলফিল হবে তখন অবশ্যই হচ্ছে আপনাদেরকে আমি শেয়ার করব এবং আমার এখানে আপনার হচ্ছে সাইডে অনেক বিষয়ই পাবেন তো যাই হোক আমরা লাজুক হাসান ডট কম যখন সার্চ করলো কেউ সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে ইট ওয়াজ নট পসিবল টু ডিটেক্ট দ্য ওয়ার্ড প্রেস থিম ইন লাজুক হাসান ডট কম ঠিক আছে আমার লাজুক হাসান ডট কম থেকে সে কোনো থিম ডিটেক্ট করতে পারছে না অল থ্রু ওয়ার্ড প্রেস ওয়াজ ডিটেক্ট দ্য ওয়েবসাইট মানে আপনার ওয়ার্ড প্রেসও হচ্ছে যে আমার এখানে ইনস্টল করা আছে কিনা সেটা হচ্ছে ওইভাবে সে ডিটেক্ট করতে পারছে না আমার এই সাইটে কি কি প্লাগ ইন আমি ব্যবহার করেছি সেটা এখানে শো করছে যেমন এক্সটার্নাল লিঙ্কস আমি একটা প্লাগ ইন ইউজ করেছি এটা ফ্রি প্লাগ ইন এরপর উ কমার্স আপনার হচ্ছে ফ্রি প্লাগ ইন স্পিডি পুশ আপনার এটা পেইড প্লাগ ইন প্রিমিয়াম একটা প্লাগ ইন এবং হচ্ছে ডাব্লুপি রকেট এই প্লাগ ইনটি এটা প্রিমিয়াম প্লাগ ইন এটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার ওয়েবসাইট পেজ হচ্ছে এটা এবং আমার এই সাইডের কোনো মানে ডেটা এখানে শো করছে না তো মূলত আপনার যদি কোনো ওয়েবসাইটে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা থাকে এবং সেটা যদি আপনার প্রোটেক্ট করা না থাকে তাহলে খুব সহজে আপনি সেই সাইটের ইনফরমেশনটা পেতে পারেন আর যদি আপনি চান আপনার নিজের ওয়েবসাইটে এটা প্রোটেক্ট করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সেটা কিভাবে করতে পারেন তো চলে আসি আমি মূলত আপনার আমি আমার এই দুইটা সাইট হচ্ছে একটু কেটে দেই এবং আমার মূল ওয়েবসাইটের ওয়ার্ড প্রেসে হচ্ছে আমরা যাব দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট সো ওয়ার্ড প্রেসে হচ্ছে আমি লগ ইন করি তো আমি এই মুহূর্তে যেটা দেখাচ্ছি আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি চান যে আপনার ওয়েবসাইটের ইনফরমেশনগুলো বা কোন থিম ব্যবহার করেছেন সেটা কেউ যাতে না দেখতে পারে বা না বুঝতে পারে তো সেক্ষেত্রে সেই কাজটা আপনি কিভাবে করতে পারেন তো অলরেডি আপনি দেখেছেন আমি আমার এই সাইটটিতে যখন আমি সার্চ করলাম দেখেছেন যে আমি ইউজ করছি আপনার টোয়েন্টি ফিফটিন্থ যে থিমটি আছে সেটি হচ্ছে আমি ইউজ করছি এটা ফ্রি থিম ঠিক আছে আমি জাস্ট থিমটা একটু আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইটটা কপি করে নেব এবং আমরা এখান থেকে ড
একটু এখান থেকে বের করে রাখি এটা আপনার হচ্ছে ডিটেইলস ইনফরমেশন গুলো আসতে থাকে এখন আমরা যে কাজটা করব যে আমরা চাই যে আমরা কি থিম ব্যবহার করছি সেটা যাতে আমাদের কোনো ভিজিটর বা কেউই যাতে এটা জানতে না পারে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্লাগইন ইউজ করব আমরা প্লাগইন অপশনে আসব এবং অ্যাড নিউ এইখানে হচ্ছে ক্লিক করব এরপর আমরা এখান থেকে সার্চ করব ডব্লিউপি হাইট এবং ডব্লিউপি হাইট অ্যান্ড সিকিউরিটি এই যে যে প্লাগইনটি আছে এই প্লাগইনটি আমরা হচ্ছে ইনস্টল করব এটা অলমোস্ট পঞ্চাশ হাজার আপনার হচ্ছে প্লাস অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন এই প্লাগইনটিটা আছে আমরা এই প্লাগইনটি ইনস্টল করব দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ এই বাটনে ক্লিক করব তো এটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নতুন একটা অপশন হচ্ছে এইখানে অ্যাড হয়েছে ডব্লিউপি হাইট সো আমরা এইখানে হচ্ছে এটা ক্লিক করব এবং পাশাপাশি আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে আমরা যখনই এটা চেঞ্জ করব কোনো কিছু যখন আপনি চেঞ্জ করবেন আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের অবশ্যই অবশ্যই আপনার সি প্যানেলের আপনার হোস্টিং প্যানেলের যে এইচ টি এক্সিস যে ফাইলটা আছে সেটার একটা ব্যাক আপ রেখে নেবেন ব্যাক আপ রেখে নেবেন কারণ হচ্ছে কোনো কারণে আপনি যখন এই প্লাগ ইনটা আপনার ওয়েবসাইটে সেট আপ করবেন যদি কোনো কিছু ব্রেক হয় তাহলে দেখা যাবে আপনার পুরো ওয়েবসাইটই কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে যাতে করে সেটা আমরা খুব সহজে রিকভার করতে পারি এই জন্য আমরা কি করব আমাদের যে ওয়েবসাইট সেইখানে একটা ব্যাক আপ ফাইল তৈরি করব তো সেক্ষেত্রে আমি আমার আপনার ওয়েবসাইটের সি প্যানেলে হচ্ছে লগ ইন করছি তো সি প্যানেলে লগ ইন করে কিভাবে সেটা আমার মনে হয় আপনারা জানেন তো আমি আমার সি প্যানেলে হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের সি প্যানেলে লগ ইন করছি তো লগ ইন করার পর দেন হচ্ছে আমরা চলে আসব ফাইল ম্যানেজার ফাইল ম্যানেজারে এবং ফাইল ম্যানেজার থেকে আমরা চলে আসবো হচ্ছে পাবলিক এইচ টি এম এল যেই ফোল্ডারটা আছে এইখানে এবং এইখানে আমরা দেখব যে আমাদের এইচ টি এক্সিস নামে কোনো ফাইল আছে কিনা তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোনো এইচ টি এক্সিস ফাইল শো করছে না এইচ টি এক্সিস যেটা আছে সেটা মূলত যদি আপনি এখানে না পান দেখতে যদি না পান তো সেক্ষেত্রে আসবেন হচ্ছে সেটিংস অপশনে এবং সেটিংস অপশন থেকে শো হিডেন ফাইল এটা হচ্ছে আপনি দিয়ে সেভ এই বাটনে ক্লিক করবেন তো দেখুন এই মুহুর্তে আমার এইচ টি এক্সিস যে মেইন ফাইলটা এই ফাইলটা হচ্ছে এখানে শো করছে এগুলো মূলত সি প্যানেলের হিডেন ফাইল সো আমরা এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে কপি এবং কপি করে দেন আমরা স্ল্যাশ ডট এইচ টি এক্সিস আপনার হচ্ছে দিলাম ব্যাক আপ সো আমরা এইচ টি এক্সিসের মূল যে এইচ টি এক্সিস এটার হচ্ছে একটা ব্যাক আপ ফাইল তৈরি করে নিলাম কোনো কারণে আমাদের সাইডে যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা এইচ টি এক্সিস যেটা আছে আমরা এটা রিমুভ করে দিয়ে এটা রিনেম করে দিলেই কিন্তু আমাদের মূল ফাইলটা চলে আসছে এখন আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাডমিনে এবং এখান থেকে মাই থিম যেটা আছে আপনি যেই নামে কাস্টম করতে চান আপনার থিম আপনি যেই নামে কাস্টম করতে চান সেটা এখানে হচ্ছে আপনি দিয়ে দেবেন তো আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডব্লিউপি এটা আপনার যে কোনো নাম হতে পারে বাট আপনি অবশ্যই এটা এটা মাথায় রাখবেন অনেক বড় যেন না হয় এবং এটার ভিতরে যেন কোনো স্পেস না থাকে যদি আপনার স্পেস দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যেটা করবেন আপনি আন্ডার স্কোর দিয়ে নেবেন তো আমি দিলাম হচ্ছে ডব্লিউপি রেসপন্স জাস্ট হচ্ছে আমি হচ্ছে এটা রাখলাম ডব্লিউপি রেসপন্স অথবা আমি ডব্লিউপি রেসপন্স কাস্টম আমি হচ্ছে এটা দিলাম এবং দেন এখানে এটাকে আমরা হচ্ছে ইয়েস এই বাটনে ক্লিক করে সেভ এখানে হচ্ছে আমরা ক্লিক করব তো এই মুহুর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা লিঙ্ক হচ্ছে তারা দিয়েছে যদি কোনো কারণে আপনার মেইন যে এই মুহুর্তে যে সেটিংসটি আপনি করছেন এটা যদি রিসেট করার বা রিকভার করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনার এই লিঙ্কটি প্রয়োজন হবে তো এই লিঙ্কটি অবশ্যই সব সময় হচ্ছে আপনি একটা ভালো সেভ জায়গাতে হচ্ছে এটা সেভ করে রাখবেন ঠিক আছে ভালো জায়গাতে সেভ করে রাখবেন তো অলমোস্ট এটা আপনার হচ্ছে ওকে এখন আমরা আমাদের যে ক্যাশ ক্যাশ ফাইলটা আছে আমরা জাস্ট হচ্ছে এখান থেকে নর্মালি এটা দেই এবং পাশাপাশি আমাদের যে সিএসএস ফাইলটা আছে দেখতে পাচ্ছেন নিউ স্টাইল পাথ আমাদের হচ্ছে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট থিমস টোয়েন্টি ফিফটিন স্টাইল সো আমরা ঠিক সেম নামে কি করব আপনার একটা সিএসএস ফাইল হচ্ছে তৈরি করব সো আমরা এখানে একটা সিএসএস ফাইল সেভ করে দিই ওকে গ্রেট জাস্ট হচ্ছে আমাদের ক্যাশ যেটা আমরা একটু ক্লিন করি এবং ফাইনালি আমরা হচ্ছে একটু এখানে সেভ করি তো দেখুন আমাদের যে ওয়েবসাইটটি ছিল এই ওয়েবসাইটটি ডিটেক্ট করেছিল 
2015 এখন আমাদের সাইডে আমরা কি করেছি কাস্টম বিষয় এখানে জাস্ট এই ডিফল্ট এটুকো সেট করলে হবে সমস্যা নেই এছাড়া আপনি পাশাপাশি আদার্স যদি কোনো কিছু এখানে ইনক্লুড করতে চান সেগুলো করতে পারেন বাট আমি আসলে এই প্লাগইনের এত আর ডিটেইলস দেখাচ্ছি না জাস্ট এটুকো চেঞ্জ করলেই আপনার এটা কাজ করবে সো আমি এখন নতুন করে আমার ওয়েবসাইটটা আবার হচ্ছে আমি ए डिटेक्ट करते पारे की ना बा आदर्श जेको नो आपना होते हैं डिटेक्टर जे साइट गुलाब से शेटा डिटेक्ट करते पारे की ना तो ये मूत्र देखते वाचन जे आमी आमार वेबसाइटे की थीम व्यवहार कोर्सी ये टा पॉसिबल ना ए ए वेबसाइट एक्चुअली टा ऑनेक पॉपुलर एक्टर वेबसाइट ए वेबसाइट शेकी करते पार्चना � এখানে प्रीवियस রেজাল্ট থেকে যেটা শো করছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা प्रीवियस সার্চ ছিল আমার 2015 এটা হচ্ছে ছিল ঠিক আছে 2015 এটা এর যে ক্যাশ ফাইল আছে এখানে জমা হয়ে আছে বাট এরপর যদি কেউ আপনার সার্চ করে তাহলে আমার এই থিমের কোনো হিস্ট্রি হচ্ছে তারা খুঁজে পাবে না বা যে কেউ আপনি চাইলে আমার এই যে যে সাইটটি কি থিম ব্যবহার করা আপনার বিষয় দেখুন এই মুহূর্তে আমি রিফ্রেশ করলাম দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ার্ডপ্রেস এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে কাস্টম থিম আমি যে থিমটি ব্যবহার করছি বাট আমি কিন্তু ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসের থিমই ব্যবহার করছি ওয়ার্ডপ্রেসের যে বিল্ট ইন যে ডিফল্ট থিম সেটাই কিন্তু এরা এটা ডিটেক্ট করতে পারছে না পাশাপাশি আপনি যদি অন্য কোন সাইডে হচ্ছে একটু সার্চ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এই ডেটাগুলো আপনার বের করে নিয়ে আসাটা অনেক টাফ এটা আপনার সিকিউরিটির জন্য আপনার ওয়েবসাইটের সিকিউরিটির জন্য অনেক বেস্ট একটা অপশন ঠিক আছে তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিভাবে যে কোনো ওয়েবসাইটের যে সাইটগুলো एक्चुअली প্রোটেক্টেড না আমরা ওই ওয়েবসাইট কি থিম কি প্লাগইনস ব্যবহার করেছে সেটা কিভাবে আমরা হচ্ছে বের করতে পারি এবং পাশাপাশি আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটকে আমরা কিভাবে হচ্ছে প্রোটেক্ট করতে পারি এবং আমরা কি থিম ব্যবহার तो যাই হোক যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে ভিডিওটা লাইক করবেন যারা এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন আমার ভিডিওটা অনেকেই দেখছেন আপনি ভিডিও এই পর্যন্ত যদি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই হচ্ছে আপনার যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করুন যদি ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে ভিডিও ডিসলাইক করুন ঠিক আছে আর পাশাপাশি অবশ্যই যদি এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আপনি যদি এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড থাকেন এই বিষয়গুলো নিয়ে জানার জন্য তাহলে অবশ্যই হচ্ছে चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, अपना नोटिफिकेशन टी एक्टिव करें लाइक बन। तो जाहो कि अमी आज के ये पोस्ट तो रखती, एवं शवाई भालो थक बन, आवार जोन दवा कर बन, एवं अवश्य ही परवर्ती वीडियो दे, इन्शाल्ला आप आवार होते, आपना दर्शन देखा होते।